Congratulations for finishing your MA Thank or MBA you. program yeah, yeah, in yeah. Singapore. It's very long to you. It's a long to you. Very uh, <laughs> grateful that we were able to do that. Okay. Very, uh, I appreciate that I was able to finish in Singapore. Well, um, before you finish your classwork and your thesis mm -hmm. for your programs, did you write something special about your journey um, for the, the, the very quick journey I to did. Vietnam? Yeah, I did. No, this is something I've been working on since my undergrad years. Um, okay. I graduated uh, Yale in 2008. Okay. Uh, I visited Vietnam for the first time in 2007. All right. Um, so for the first time that I visited, I, I started writing uh, a piece uh, about more than 10 years ago about my experiences in Vietnam, about uh, you know being on one side of the war and experiencing people on the other side. Um, the piece that I wrote that the uh, Vietnamese government came across and that I recently published uh, was 10 years in the making and it's, it's it more or less uh, from a Vietnamese American perspective is, a, is an effort to establish a neutral position uh, in terms of history. Um, my family was on the southern Vietnamese side. Um, the government that runs Vietnam nowadays is on the northern Vietnamese side. Um, so growing up in, in growing up in the U.S., growing up as a Vietnamese American citizen, um, I had to more or less understand that I came from one side of history and reach across the aisle and understand the other side of history. So, um, so when it comes to, I guess, you being there and experiencing what you experienced, yeah. did you ever ever think that you, by you taking part in protests you would be detained and go what, through what you went through? Did I think I would be detained? No. <laughs> Did I know that I was participating in something sensitive? Yes. I, I understood that the Vietnamese constitution was modeled uh, uh, across the American and French constitutions. Uh, Ho Chi Minh designed the constitution of Vietnam in 1945 using the American and French models. I knew that the, the rights were established uh, to participate in uh, assembly and protest. I knew that these things were uh, legal in theory. Um, what I was explained to after I was arrested was that, yes, while the Constitution guaranteed these rights, uh, Vietnam had yet to establish a law uh, guaranteeing these activities, which meant that uh, my participating in them or any kind of protest was uh, quote unquote illegal. So that time in jail, what was that like? It's for us that obviously do not know what that like. Walk us through, paint us a picture. Well, I, I stayed in a jail that was established by the French. I stayed in Jiha prison, which was established oh, in the 1940s, Jihua. Jihua. Um, which is infamous for uh, its, uh, I, I, I'd want to say, um, its backwardness or its uh, uh, stone age uh, status. It, it wasn't anything like um, Orange is the New Black or uh, any kind of American <laughs> Prison. It was it was quite primitive in the sense that we uh, uh, it was we slept on cement floors. Um, our toilet, our sink, our shower um, was a hole in the ground. Uh, we had water that we had to refill every day. Um, it certainly wasn't uh, modern in any sense of the word. So when they arrested you, did they know right away or how long before they find out that you a U.S. citizen? No, I mean, I, that I don't know. 
so um, after after uh, the violence in the streets, um, I was taken to the police station. I had my student ID in my backpack, um, uh -huh. which said I was. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ cố gắng lược dịch ở các phần trả lời câu hỏi của anh William Nguyễn trước báo chí. Vừa rồi thì anh William Nguyễn có nói về. Uh, anh William Nguyễn có nói về uh, trả lời câu hỏi của báo chí Hoa Kỳ thì anh William Nguyễn có có nói có miêu tả về cái um, cái thực trạng ở trong nhà tù của 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 Việt Nam anh nói rằng là cái nhà tù của Việt Nam không giống những cái gì mà chúng ta tưởng tượng hoặc là những gì mà chúng ta xem ở trên uh, phim ảnh của Hoa Kỳ. Và toilet thì rất là dơ và mọi thứ điều kiện thì rất là rất là kém. Uh, anh Nguyễn Nguyễn đang uh, kể về cái cách mà uh, an ninh của Việt Nam đối xử với anh Bởi vì uh, sau khi mà nhận ra anh là người nước ngoài thì uh, an ninh Việt Nam đã không có những hành động thô bạo với anh nữa Bên ngoài những cái gì mà chúng ta đã được xem ở trong cái đoạn video là anh bị lôi đi và ở trong lúc vào đầu thì đang chảy máu To be sure, I thought that they were saying that to uh, put pressure on the Vietnamese government. I, I wasn't sure what to make of that. Um, after after a couple of weeks of, of being in prison and, and realizing that they yes they were treating me better than uh, Vietnamese citizens, for instance, I, I started realizing that that was that was true. Um, I mean, I for me that's a very complex question just because I realize that. Even in an authoritarian system like Vietnam, you have a lot of good people. And I had, I, I met, even within the system, even within the prison, I, I had prison wards who more implicitly um, apologized for, say, putting handcuffs on me, or apologized for treatment. They knew my intentions were good. They knew that what was happening was unjust, but they knew because Uh, anh Nguyễn đang uh, chia sẻ về về việc là khi mà đã có sức ép của um, của báo giới Mỹ khi mà có sức ép của những nhà lập pháp Hoa Kỳ thì cái cách mà uh, chính quyền Việt Nam đối xử với anh uh, đã trở nên rất là khác khác hoàn toàn so với những cái gì mà những người Việt Nam khác ở trong tù phải chịu. Anh Nguyễn Nguyễn cũng đang nói về việc là um, có rất là nhiều những người uh, an ninh ở cái cấp bậc thấp họ buộc phải làm những cái việc mà uh, mà phía trên nó giao cho và uh, anh anh Nguyễn Nguyễn thì cảm thấy không cảm thấy buồn khi mà khi mà những người uh, những người này uh, còng tay cũng như là uh, giải anh đi bởi vì anh nghĩ rằng đấy là cái công việc của họ và nếu họ không làm cái công việc đó thì họ sẽ không được trả lương và công việc của họ sẽ uh, sẽ mất And when I stepped off the plane, I, I had a, a random Vietnamese American recognize me um, oh. as the protester who was arrested. Anh Nguyễn Nguyễn đang nói về cái trải nghiệm khi mà là, 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 anh lần đầu tiên anh quay trở lại Mỹ sau cái một thời gian bị giam tại Việt Nam thì anh nói rằng là khi anh đặt chân xuống uh, th xuống uh, sân bay ở Los Angeles thì có một số người Việt Nam uh, không quen đã đã nhận ra anh và tiến tới hỏi thăm. My participating in that protest was not uh, was not a big deal for me, um, but the fact that it blew up like this um, continually surprises me. I I I, I don't uh, I guess understand or um, 
and soak in why it ruled the way it did. Well, well, it is, it's not going to be a um, um, sensitive question here. Was it true the foreign minister spokesperson keeps saying that they never touched you, no one even come close to you, and that you were arrested just like everyone else, but video and pictures have proved that you have bloody head and you were dragging away by four men. So can you clarify that? that? I mean, that, that is absolutely true. So I think this is something that the, the world... Sorry, tilt a little bit this way. This is this is something the world. There we go. Sorry. <laughs> this is something the world should know is that uh -huh. the Vietnamese government, when it does oppress okay. uh, politically active citizens, it does so through indirect means. As in Anh Nguyễn Nguyễn đang nói về cái cách mà cái cách mà chính quyền Việt Nam khi mà họ um, khi mà họ áp chế những cái người bất đồng chính kiến thì họ thường làm theo cái phương cách là không không trực tiếp. Họ dựa qua một lực lượng, ví dụ như chúng ta đã thấy là những cái lực lượng uh, 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 an ninh mặc thường phục chẳng hạn. Họ không bao giờ có mặc uh, quân phục mà mặc uh, sắc phục của cảnh sát để có để thực hiện những cái hành vi giống như là đánh đập hay là bắt những người bất đồng chính kiến hoặc là đàn áp người biểu tình. Anh Nguyễn Nguyễn đang nói về việc là chính quyền Việt Nam thì thường thuê những cái um, những cái băng nhóm những cái tổ chức ở phía, phía bên ngoài của của xã hội không liên quan gì đến chính quyền để thực hiện những cái hành vi đàn áp thay mặt cho chính quyền để họ không phải trực tiếp ra mặt. Anh Nguyễn Nguyễn nói rằng là mặc dù những cái người mà kéo anh đánh đập anh ở trên đường phố khi anh tham gia biểu tình không mặc uh, sắc phục, tuy nhiên thì uh, uh, khi mà cái cách nhìn và cái cách mà họ lôi anh lên uh, xe cảnh sát, kéo anh lên xe cảnh sát thì chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được là họ có liên quan đến chính quyền. Xin lỗi các bạn là phần trả lời vừa rồi của Yêu Nguyễn thì âm thanh khá là nhỏ, âm thanh hiện trường khá là nhỏ nên tôi không nghe nghe rõ. Anh Nguyễn nói rằng là cho đến cái ngày mà phiên tòa xét xử anh diễn ra thì anh mới vẫn vẫn còn chưa biết được rằng là liệu mình sẽ sẽ phải chịu thêm những mức án tù ở Việt Nam hay là mình sẽ bị trục xuất. Anh Nguyễn đang thể hiện cái sự biết ơn của mình đối với những sự nỗ lực của những người thân, đặc biệt là em gái Victoria Nguyễn, người đứng đứng cạnh anh Nguyễn lúc bây giờ và những người bạn uh, cùng lớp cũng như là uh, những người ở uh, những um, vị dân biểu ở uh, với dân biểu ở Mỹ đã giúp để đưa anh về trở lại Mỹ. Um, 
what went what, what down that day, um, the politics behind what went down that day, why they did these things, um, what will happen because of this, and the politics moving forward. Um, I think on the surface, there's a lot that people do not know in terms of um, post-Vietnam War politics, um, the Vietnamese American community, uh, where the Vietnamese government sees my actions in terms of participating in a protest that disputes their policies. Um, I know my first few weeks in custody, um, they were convinced that I was trying to overthrow the government. Uh, but for a lot of Vietnamese Americans my generation, uh, I think the space uh, in terms of disagreeing with government policy, but also not um, opposing uh, their status as a legitimate uh, government body, that's something that needs to be worked out. Um, I, I, for one, uh, was not somebody who wanted to overthrow the government, and I think that's what differentiates my case from uh, Michael Nguyen, who's currently in prison in Vietnam right now. I believe he's uh, under charges of uh, overthrowing the government. And I think uh, the fact that I was able to explain my case, the fact that I was able to explain that um, I'm trying to keep as neutral. Anh Nguyễn Nguyễn đang nói về uh, lúc đầu anh nói về là có thể là anh không hiểu quá nhiều về cái um, cái tình hình chính trị của Việt Nam sau chiến tranh. Tuy nhiên thì có một cái sự uh, khác biệt hoàn toàn so với những gì mà anh được trải nghiệm ở Mỹ và so với những gì mà anh được trải nghiệm ở Việt Nam. Trong những ngày đầu khi mà anh mới bị tạm giam thì uh, nhà chức trách Việt Nam luôn nói với anh là anh luôn khép anh vào một cái tội đó là muốn lật đổ chính quyền. Nhưng mà anh Nguyễn Nguyễn cho rằng là cái cái cách mà anh ra đường uh, biểu tình ở Việt Nam thì nó cũng giống như những gì mà những người thanh niên ở Mỹ uh, thể hiện cái sự bất đồng chính kiến đối với chính quyền nhưng không hề muốn lật đổ chính quyền và anh anh Nguyễn Nguyễn nói rằng là đó là lý do tại sao mà cái trường hợp của anh thì nó khá là khác với một những người Việt kiều khác cũng đang bị uh, tạm giữ tại Việt Nam với cái tội là lật đổ chính quyền đó là anh Michael Phương Nguyễn thì có một cái câu hỏi dành cho Phil đó là à, Phil à, tình cờ tham gia cái sự biểu tình này của nó hay là Phil đã có những cái dự định trước? No, 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 tình, uh, tình cờ, tình cờ gì? Tại vì uh, Phil đã, đã mua vé like, mấy tuần trước rồi Mình mua vé về Việt Nam vì, vì mình, mình sắp sửa tốt nghiệp Cho nên mình muốn đi du lịch tại I wanted to have a vacation before I, I got my uh, diploma So I had booked my tickets before Cái, cái đó thì mình chứng minh được mà, mà giống như khi 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 chúng tôi làm điều tra thì họ cũng tin là mình 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 về muốn du lịch họ hỏi họ có có hỏi hoài là cái trong bụng của mình về là cái gì mà không tin là mình chỉ muốn đi du lịch thôi cái thì cái cái cái, cái, cái biểu tình ngày 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 mười tháng sáu thì có rất là cái tình cờ mình có cái cơ hội tham gia thì mình cảm thấy gặp họ được hơn À, khi mà tham gia cái cuộc biểu tình đó rồi cũng như là bị cộng sản Việt Nam bắt uh, giam ở trong mây nhà giam thì uh, qua cái cái chuyện đó thì Phil uh, có những cái uh, uh, gọi là những cái kinh nghiệm gì cũng như là uh, kinh nghiệm gì? À, I mean it's hard to say. Uh, cái kinh nghiệm gì thì gọi là gọi là nhận ra một cái điều gì về Việt Nam hay không có cái thay đổi về cái cách nhìn của Việt Nam? Yeah, yeah. Sorry. I didn't realize it. Yeah. Uh, and then if you, do you mind if I pull the phone? Yeah, yeah, yeah. Thank you. Yeah. I think the... Yeah. 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 Cái đó là nó trắng đẹp quá Với những người ở bên đó 
cho cho chú cho chú hỏi Will cái này à, nhà nước Việt Nam nói Will mang về Việt Nam 1 triệu bảy trăm ngàn đô la tin giả à tin tức giả fake news đó là mọi người biết rồi cái không ai tin được đúng rồi làm sao mà mình mang số tiền cái trong bao mình ba lô mình được tức là họ nói láo à. đúng rồi cái đó thì rất vô lý thôi cái không ai tin được mà ok cái, 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 cái nói thế nào ha cái cái cái, cái 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 truyền tiền đó. The fact that okay, the fact that the Vietnamese government will do this, I think speaks to the fact that they lack integrity. Họ họ có cái trò mà mà chơi với sự thật như vậy. Họ không có bao giờ lấy cái lòng dân được. Cái cái này là rõ ràng là không không cái này là không không sự thật. Mình làm như mà mình mình trả tiền những người biểu tình. Đúng rồi coi rẻ những người địa phương mà họ biểu tình đó cái đó. Rồi một câu hỏi cuối nè. 
Một câu hỏi cuối, đáng lý ra Will được thả trong vòng à, những cái giây phút đầu tiên, những cái tiếng đầu tiên. Ừ. Sau khi mà bạn của Will vào đồn công an đóng phạt 700.000 đô la, họ nói là trong vòng một tiếng đồng hồ, à, 700.000 tiền Việt Nam, xin lỗi. Tức là bạn bè vô đó, họ hứa là sẽ đóng tiền phạt 700.000 đi, tiền Việt Nam, rồi họ sẽ thả ra trong vòng một tiếng đồng hồ. Nhưng bạn bè chờ 2-3 tiếng thì họ vẫn chưa thả thì... Hỏi công an thì công an nói là tại vì Will không nhận tội, không ký giấy nhận tội cho nên họ không thả. Đó, thì thì đó là những những người những người bạn nói. Will không biết cái lý do mà họ không chấp nhận à, mình mình chở trong cái sợ đó mấy tiếng mà họ không thả mình thì Will con không biết cái lý do vì sao. Will có thể trả lời câu này nếu mà Will muốn là trong cái video mà Will make cái confession đó là nhận tội đó. Cái đó là trả lời sau ha. Ok. Rồi ta cảm ơn Will. Cảm ơn Will.